Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, agradezco su interés en escuchar esta presentación en torno a un tema que es complejo. Igualmente como la situación que hoy día estamos viviendo eh, desde el punto de vista agrícola del déficit hídrico. Eh, me quiero permitir, antes de la presentación probablemente tal, eh, agradecer eh, a nombre de línea y a través de línea al eh, Ceremi por permitir que hoy día eh, nuestra presentación sea la presencia del Ministerio en este seminario y quisiera a través de eso agradecer a Fede Fruta, a la Universidad Católica, a la Asociación de Agricultores que nos están recibiendo de esta forma. Eh, por supuesto que como Minagri, como Instituto, estamos dispuestos a colaborar en todas las instancias que permitan que esta región supere las grandes dificultades que hoy día está teniendo desde el punto de vista agrícola. Bueno, y lo otro que quiero decir antes de partir de la presentación, probablemente tal, ya entrando en materia, es eh, una explicación acerca del título de esta presentación. Es un nombre bastante rimbombante, eh, propio del mundo periodístico o publicitario, que atrae eh, las miradas. Probablemente no va a ser exactamente lo que ustedes escuchen, pero quiero explicar, primero que nada, que cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de cambio climático en el mundo académico y científico, eh, no hay acuerdo de que estemos enfrentando un cambio climático, toda vez que el clima supone variabilidad. Eh, día a día tenemos oscilación térmica, en la mañana muy temprano la temperatura fresca, 6 grados, qué sé yo, después a mediodía podemos tener en invierno 15 grados y en verano podemos llegar a 30 grados. Entonces hay una variabilidad. A lo largo del año también tenemos variabilidad, invierno, otoño, eh, primavera, generando diferentes condiciones de meteorológicas, ¿cierto? Los que saben más de esto, los meteorólogos de hoy día nos han explicado de que hay un cambio de cadal. Cada 10 años hay ciclos que se van desarrollando. Los que tienen más datos pueden hablar de que hay ciclos de 100 años y algunos que postulan que hay ciclos de 1000 años. Y nosotros como estamos encapsulados en no más de 120 años de vida cada uno de nosotros, algunos más o menos, eh, no tenemos perspectiva para poder mirar ese cambio climático. Entonces lo que conviene decir es que tenemos una tendencia de variabilidad que hoy día está siendo limitante la productividad agrícola, particularmente en esta región. Este mismo cambio climático puede estar facilitando la producción de algún cultivo en otra parte del mundo. Dicho esto, eh, quisiera presentar, primero que nada, algunas consideraciones. Disculpen, perdí el, el foco, pero vamos a recuperarlo. Ah, tenía que decir que el gobernador plantea que este es un espacio de reflexión. Eh, me pareció bien la definición porque de esa forma me da pie a mí a aportar, a contribuir una mirada de la visión de lo que hacemos la gente que trabaja en agronomía. Y esa visión es lo que quiero ahora transmitir. Asimismo, quiero eh, señalar de que la señora Irene planteó de que el cambio climático está instalado ya. El, la percepción de los agricultores es que estamos viviendo, estamos sufriendo algo. La pregunta es cómo las plantas también están sufriendo este cambio climático y cómo eso está afectando la productividad. Dicho esto, eh, voy a hacer una presentación en tres tópicos respecto a las especies frutales, el ambiente físico y nuestro ecosistema biológico. Probablemente agreguemos una cuarta, si aparece. Respecto a las especies frutales, todos los frutales y las plantas funcionan de acuerdo a un código genético instalado en sus células, que dice, el libro de la vida, qué es lo que tiene que hacer, producir una manzana, producir una pera, una uva de acuerdo a las condiciones climáticas que están escritas en ese código. Por lo tanto, estamos sujetos a un sistema que sigue reglas, que está estructurado, y hasta que no haya modificaciones de algunos investigadores en la genética, estamos sujetos a esa situación. Los agricultores lo saben bien, hay variedades que son más tempraneras, variedades que son más tardías, pero todo eso está escrito en un código que de alguna forma, nosotros para saber cómo nos confrontamos con este cambio climático, cómo nos confrontamos con el cambio de temperatura, tenemos que conocer, tenemos que tratar de saber cómo responde esa planta frente a diferentes situaciones. Y eso es un tema muy complejo, porque no es simplemente decir que porque hay más temperatura madura más rápido. Hay una serie de reacciones, una serie de procesos dentro de la planta que están funcionando simultáneamente y que nos hacen entender qué es lo que significa estos cambios. En el caso de la genética, por ejemplo, existe aquí una descripción de un gen, el MDMIB10, que es el que causa la posibilidad de que las manzanas sean rojas o que las uvas puedan adquirir color. Y este gen está localizado en este cromosoma de la manzana, 
esta de cromosoma es una representación igual cuando nosotros nos enseñaban que el hombre es XX y las damas son XY. Eh, decíamos que el X es un cromosoma que viene del papá y el otro X viene de la mamá. Eso representamos aquí un cromosoma. Y en esta cromosoma hay una parte chiquitita que dice exactamente cómo va a ser el color de la manzana. Los que hoy día saben de genética no explican que si por alguna razón esa parte se pierde por una mutación, entonces la manzana ya no es roja, va a ser sin color o de otro color que pueda ser asociado a otros eh, pigmentos que tiene. Entonces muy interesante esta aproximación, porque cuando yo lo miro desde el punto, gené, desde punto de vista genético, tengo una herramienta de trabajo para poder saber cómo confrontar el cambio climático, cómo puedo confrontar la, el cambio de las situaciones como, tal como las conocemos hoy día. Este libro de la vida se escribe con un alfabeto que tiene solo cuatro letras, A, T, G, C. Hasta ahí está la C. Y esta parte que ustedes ven aquí es una sección, eh, son las primeras 120 letras de un libro que lleva por lo menos 10.000 letras, que explica ese gen que explicábamos recién, para un cultivar de manzana que es Redfield, y que normalmente se repite. Este mismo eh, párrafo se repite en otras variedades, en otro organismo, para explicar la misma función, un cambio de color. Eh, entonces, dicho esto, les quiero contar, por ejemplo, que en el caso de las frutas, a nosotros nos interesa su crecimiento y desarrollo fenológico. Cómo el cambio de las condiciones meteorológicas pueden estar afectando el crecimiento. Y hay que distinguir que el crecimiento consiste en el aumento de la materia seca, es decir, cuánta azúcar está acumulando una manzana que va a pesar más o que va a pesar menos. Que es diferente, por supuesto, de lo que es un desarrollo. El desarrollo son las etapas que va siguiendo un frutal para poder llegar a formar una manzana. Partimos con una yemita, luego una flor. Entonces el cambio climático tiene posibilidad de afectar los dos. La cantidad que está creciendo la fruta o el desarrollo. Y esto es muy importante. Por ejemplo, en la última de las que tuvimos primaverales en, eh, este año, eh, los expertos en, en uva explicaban de que para poder anticipar la temporada que venía, había que hacer un monitoreo de cómo los racimos habían crecido. Es decir, cuánto habían engordado cada frutita. Y cuántos granos tenemos en un racimo de uva. Es decir, no pensar en dejar racimos por cuartel, sino que pensar cuántos granos de uva estamos teniendo para la próxima temporada. Y de esa forma estimar cuál es la fuerza que tiene la planta, que fue afectada por la helada, para proyectar los cargadores que vienen en la siguiente temporada. Entonces estamos asociando una medida para contrarrestar el, el efecto de la helada, asociado a un conocimiento que identifica con claridad lo que es la diferencia entre un crecimiento y un desarrollo. Si el O no va a haber problema probablemente para lograr un buen crecimiento la siguiente temporada, porque lo va a poner en el agua, los nutrientes, y puedo lograr vallas interesantes. Pero después va a tener problemas con el desarrollo fenológico. Asimismo, puedo anticipar que para la siguiente temporada en uva, yo a lo mejor puedo dejar algunos cargadores más largos, de forma tal de que algunas yemas que no se hielen al inicio de la temporada en primavera, puedan brotar posteriormente y ser las de reemplazo. Las podas largas eh, no son a veces recomendadas por efecto de una variedad que produce mejor en, en podas cortas, pero aquí hay una opción de poder invertir algo en costo de ese racismo versus tener una poda más larga. Entonces lo que quiero llevarles a ustedes es que este tipo de conceptos que son agronómicos, que nos enseña a todos en el primer año de agronomía, hay que volver a rescatarlo y ponerlo a disposición del pensamiento para poder generar las medidas que se están requiriendo. ¿Qué más nos enseñaron a nosotros los agrónomos? La planta tiene un metabolismo y una fisiología. El metabolismo es cómo una molécula se va transformando en otra para poder llegar a producir un producto final. En el caso de la producción de carbohidratos hablamos que el CO2 que está en el ambiente ingresa a la hoja y se transforma en un eh, azúcar. Aquí está representado un proceso en que el ácido giberélico, al momento de la antesis, está presente en la forma GA1 y GA2 y aquí siete días después desaparece y vuelve a aparecer al momento de la cuaja. Esto también en vides. Entonces, ese estudio se está asociando con claridad a un proceso metabólico que puede ser o no afectado por los genes que están activando la producción de estos genes. Aquí yo tengo una referencia bibliográfica que habla de que esos auxinas se presentan o no se presentan cuando se activa un gen que se llama GA1. Es decir, si por alguna razón el cambio climático está afectando la activación de ese gen, cuando se activa ese gen se producen varias situaciones en cascada que llegan a formar una proteína que es funcional para producir una auxina y ustedes bien saben que la GLA o la auxina tiene mucha importancia en el control de la rotación de las yemas de la parra, la rotación temprana y también después de la producción. 
Y por supuesto, la fotosíntesis. En el caso aquí del palto, nosotros hemos estudiado de que un palto eh, tiene diferentes niveles de fotosíntesis en las caras que son al oeste, al este, al sur, al norte. Hay una variabilidad. Y también en sectores altos, medio o bajos. Y esta fotosíntesis depende también de la expresión de algunos genes, en este caso puntual, de un gen que se llama Corolofila Binding Protein Anribulas Fifosfat Carboxylase. Mi inglés no es tan bueno, pero los que conocen de esto pueden asociar inmediatamente que eso se trata de una enzima que es ribulosa, 1,5-bifosfato carboxilasa, que es el centro de la fotosíntesis. Entonces, fíjense, tengo un cambio climático que me puede estar afectando cómo la planta hace su trabajo de fotosíntesis y yo, sin ver el árbol dañado por la helada o por la sequía, puedo estar teniendo un detrimento de la productividad. Tengo un árbol verde, que lo fertilicé, que lo regué, que estoy contento, se ve paradito, pero no está trabajando. Y eso hay que confrontarlo como un riesgo de poder perder productividad. Y el tema de la arquitectura, un tema muy importante. No solamente cómo está haciendo su fisiología, su metabolismo, cómo se está creciendo y desarrollando los frutales, sino cómo yo estructuro, y aquí me tomo también para las palabras de don Cristian Allende, de decir cómo estructuro el árbol para que sea mejor, más fácil cosecharlo más amigable con el, el, la persona que se decide a seguir en el campo. Eh, aquí tenemos una eh, imagen que, de un trabajo que hemos estado haciendo en línea de modelar el crecimiento del palto y mostramos cómo modelamos cuando hicimos una poda para que entrara más luz de este sector. Aquí hay una secuencia de cómo va creciendo y lo importante para el efecto de esta clase o de esta charla tiene que ver con que hay genes que están asociados al desarrollo de la usina. Y ustedes bien saben que cuando yo podo un palto sale un brote gigante porque se desactiva el control de la dominancia apical que tenía sobre una yema. Todo eso ocurre. Yo recuerdo la helada, las primeras heladas que sufrimos eh, respecto al, al tema de los paltos, se caían toda la hoja y la primera consecuencia que iba, uno iba a ver el árbol y se llenaba de brotecitos cortos. Yo decía, se llenó de pelo, porque todos los yemas que estaban inhibidas se desinhibieron y empezaron a brotar por todos lados. Eso antes de la época que empezáramos a cortar los paltos. Pero fue el primer síntoma que fue detectable. Y por supuesto, cada uno de esos brotes, algunos agricultores lo dejaron, dijeron, oh, qué bueno, brotó, y el brote muy débil, que generó una fruta muy pequeña. Eh, por supuesto, los agrónomos tenemos que considerar el ambiente físico. Esta parte la voy a llevar un poquito más rápido, porque ustedes la conocen bien. Pero por supuesto, tengo que estar en conciencia de cuál es la situación de la textura de los suelos, arenoso, arcilloso, limoso, cuál es la fracción de arcilla que permite que se retenga más o menos agua, y esto es un esfuerzo grande, porque normalmente no contamos con agrónomos que estén dispuestos nuevamente a meter la mano al suelo para ver qué está pasando. Nos basamos mucho en estudios, pero vamos perdiendo las prácticas que son las más habituales y que las que nos enseñan cuando partimos. Estamos hoy día usando sensores, es cierto, estamos usando modelos, pero no podemos dejar de lado el uso de técnicas que son prácticas que se le puede enseñar al agricultor para ir monitoreando lo que está pasando. Pienso, por ejemplo, un parto... El, eh, cultivado en ladera, tengo que conocer cuál es su composición del suelo porque si viene una cantidad de agua muy fuerte podría haber un escurrimiento superficial y si no lo he protegido con algún pasto, con alguna pradera tengo que saber que estoy en antecedente de que eso puede pasar anticipándome a los riesgos y aquí vamos avanzando en las medidas que uno puede tomar hay que tener conocimiento para poder avanzar en anticiparse a lo que viene tenemos que ser jugadores estratégicos como la pieza que mostraban ahí de, de ajedrez tenemos que pensar qué es lo que puede venir y sobre eso ir anticipando la medida. Eh, respecto al ambiente, se nos ha dicho una y mil veces de que el CO2 está calentando la tierra. Esto es lógico, porque cuando tengo más CO2 y algunos otros gases de efecto invernadero en el ambiente, la cantidad de radiación que entra a la tierra rebota como radiación infrarroja y empieza a calentar internamente y no hay forma que se vaya. Entonces, frente a esto yo digo, puede que el cambio climático sea algo natural que ocurre cada mil años, y el cambio climático puede que sea algo artificial, producto de que estamos quemando más carbón. Eh, hay una controversia. Pero lo que es claro es que si yo pongo más CO2 en el ambiente y más gases de efecto invernadero, en forma natural la Tierra se va a calentar. Es decir, un hecho físico, que lo explican muy claramente los ingenieros en esas materias. Y bueno, tenemos un efecto de calentamiento global. Tenemos que ser capaces también de manejar entonces este aire a través de disminuir nuestras emisiones de CO2 y también controlar tal vez los ambientes. Eh, hoy día está posibilitado la, el pensamiento respecto a usar invernadero. ¿Cómo logramos que el uso de un invernadero en plantaciones frutícolas sea algo rentable? 
ahí en Quillota tenemos una planta de producción eh, de invernadero de tomate, de una empresa muy reconocida, que hacen un trabajo precioso haciendo producción de tomate, lechuga, y es factible, está todo absolutamente controlado. Tienen controlado el CO2, las temperaturas, se recicla el agua, es un sistema eficientísimo. ¿Cómo pudiéramos pensar en tener algo de esa naturaleza para una producción de frutales? De hecho, tiene un sistema que siembra la lechuga en una parte de, de, de la máquina, la lechuga empieza a avanzar 20 metros hasta el fondo y cuando llega a los 20 metros, eh, 15 días después, ya tiene otro estado fenológico y finalmente llega y se cosecha. Y la lechuga va avanzando. Tenemos que ser capaces de diseñar sistemas y en fruticultura también nosotros podemos ser capaces de modificar de mejor forma el ambiente. A costo razonable. El agua. Eh, nieve, lluvia, ríos completos, solo para disfrutar, amigos. No tengo más que decir, se ha dicho todo. ¿Qué más podemos hacer? Podemos implementar un sistema, todos juntos nosotros podemos implementar un sistema junto con el gobierno regional y junto con Minagri y los agricultores para recopilar la información que cada uno de ustedes tiene guardada en sus predios. Antes de partir de esta reunión, gentilmente se me acercó un connotado productor de la región para decirme, don Jaime, yo tengo una serie de datos de 15 años respecto a mi pozo y muestra que ha bajado solamente 3 metros. Ha bajado, pero una buena noticia. Yo agradezco esa disposición, porque necesitamos levantar dentro de la región un sistema que nos permita saber en tiempo real qué está pasando con los niveles de los pozos, con los niveles de los caguas de los ríos, qué está pasando con los glaciares, para que seamos capaces de monitorear lo que está pasando allá arriba, y qué está pasando con el agua que se está yendo al fondo del mar. Es decir, tenemos que ser capaces hoy día de implementar un sistema, y les cuento esto porque el gobierno regional, a través de su estrategia regional de innovación, está en ese camino y probablemente la Mesa del Agua sea capaz de sancionar que levantemos esta oportunidad para la región, de contar con un sistema que junto con la DMC, la DOH, la DGA y todos los institutos que tienen que ver con esto, si en Corfo que nos aporta imágenes satelitales, seamos capaces de hacer un balance hídrico regional. Miren qué importante. Y aquí viene la segunda pata. Si tenemos hoy día sequía, no es solamente porque falte agua, es porque estamos usando más agua de la que disponemos. Es decir, yo puedo ser millonario, puedo tener mil acciones de agua, pero si uso 1.500, voy a tener sequía en mi campo. ¿Se fijan? Entonces, eso, la sequía es un tema no solamente climático, sino que también es cultural, y probablemente tenemos que avanzar en esta región a considerarnos una zona semidesértica completa y empezar a trabajar en un kibut, o de alguna forma un sistema que nos permita seguir sosteniendo la productividad mientras se está produciendo este cambio de, hacia tendencias más negativas. Y por supuesto, tenemos una radiación solar, que es la que es fuente de toda nuestra productividad. No sé si ustedes lo saben, las explosiones solares que aquí se visualizan también tienen ciclos. Y estos ciclos duran aproximadamente 11 años. Y de alguna forma parece ser que estos ciclos se asocian con nuestras condiciones de mayor o menor disponibilidad de agua. Hay estudios que a concretar a los estudiantes que hoy día están aquí participando. Hay nuevas hipótesis que levantar. Hay mucho por hacer desde el punto de vista académico. Y si hoy día la universidad está incorporando una nueva área en torno a, en torno a, agroclí, a, a la parte eh, alimentaria y está dejando de alguna forma más específica la agronomía para otros temas, aquí hay un campo que podemos avanzar. ¿Cómo todo el clima nos está afectando la productividad agrícola? Con datos en terreno, con aporte y soluciones que se puedan proyectar al futuro. Y probablemente esto es parte de lo que el encantamiento uno puede lograr para nuevos jóvenes que se quieran asociar a la agricultura que está faltando. Armar un huerto moderno que tenga sensores, no solamente del agua, sino que de sensores de cómo estaba actuando la planta. Me tocó estar en eh, California, en la Universidad de Davis, eh, el mes pasado, y ahí me entrevisté con algunos profesores que están haciendo sistemas de monitoreo de la hoja en el huerto para ver cuál es su radiación infrarroja y asociarlo a temperatura, con una señal que se emite de un sensor directamente al, a la oficina del agricultor y puede saber en tiempo real cómo regar su planta. Ese tipo de desarrollo. Eh, tenemos hoy día, estamos usando espadas de, eh, de luz para poder eh, jugar a los Jedi y también monitorear debajo del árbol cuántos sombreamientos estamos teniendo. Allá tenían un tractor, no un tractor, un equipo robótico, 
que se metía a las hileras de plantación con la aspa y pasaba midiendo exactamente la iluminación. O sea, hay mucho, mucho que pensar e imaginar. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba agronomía, yo me imaginaba un sensor que lo podría conectar a la hojita y ver cuánto nitrógeno tiene. Hoy día es una realidad, se puede hacer. Eh, podemos monitorear el nivel de CO2 en los campos. Hubo un desarrollo hace poco que se publicó de poder monitorear el nivel de CO2 en el container que lleva la fruta en el viaje desde Chile a California. Es un desarrollo empresarial innovador en Chile, hay una empresa que se armó para hacer esto, y la idea de ese sensor es poder eh, no solamente hacer un registro de la cadena de frío, sino un registro de la cadena de respiración que tiene esa fruta. Entonces, hay muchas, muchas posibilidades hoy día, hoy día está la tecnología, está internet, está toda la información, y hay muchos desarrolladores. Puntualmente nosotros estamos trabajando con la Universidad Federico Santa María, y el profesor Aguat nos está ayudando a desarrollar algunas tecnologías. Entonces, espacio para creatividad y para modernidad tenemos de sobra. Quiero invitarlos también a eso. Y el tercer componente de la producción frutícola tiene que ver con un equilibrio con el medio ambiente. Aquí hay una imagen de, eh, de una eh, ciudad maya, eh, ese icono es un dios que ellos tenían y muy importantemente el dios está asociado a agricultura. Eh, no me recuerdo el nombre, alguna vez me lo dijeron. Pero lo importante aquí es que nosotros si logramos desarrollar una fruticultura inteligente, sustentable, tiene que ver con un sistema en equilibrio. Un sistema que de alguna forma está coordinando algunos aspectos que se tienen dentro de un ecosistema. Eh, tú puedes, puedes leerlo, pero hay cosas interesantes. Eh, no solamente son plantas y personas las que estamos en un huerto. Hay animales, microorganismos, insectos. Hay eh, una serie de factores ambientales, están las malezas, o buenesas, como alguna vez dijo un, un señor, si sí, sí. podían aportar nitrógeno, por ejemplo, al suelo, usando leguminosas, ¿cierto? Entonces quiere decir de que tenemos espacio para poder volver a pensar en un sistema eh, que sea sostenible, sustentable. Eh, si los mayas hubieran puesto aquí una producción de maíz que deforestar en todo esto y hubieran puesto puro maíz, seguramente se habrían eh, desaparecido antes que llegaran los colonizadores eh, y no habríamos alcanzado a conocerlo. El otro tema, el, obviamente los sistemas agrícolas se desarrollan interacciones de tipo mutualismo, cuando los dos se ayudan, competencias, cuando uno va tratando de competir con el otro. Parasitismo se da en todo lo ambiente, en todo el ecosistema, algunos que se aprovechan de lo que hace el otro. Eh, no voy a dar referencia específica, pero ustedes podrán pensar en varias. Encadenamientos tróficos, quién se come a quién, neutralismo, yo voy por aquí, tú por allá. Y, y a propósito, dejé fuera aquí una que, que es la más importante que hoy día se ha planteado, el cooperativismo. Eh, necesitamos desarrollar esa característica dentro de nuestro sistema agrícola. Necesitamos ser capaces de comprar juntos, vender juntos, pensar juntos. Eh, y en el campo los agricultores me dicen, no, don Jaime, nuestra experiencia con cooperativas fue muy mala. No, 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 no. ¿Por qué mala? Porque el tesorero, usted sabe, pues de... Eh, tiene mucha tentación y puede ser católico pero no rezó la parte libre no de toda tentación entonces eh, me lo dijo mi director tenemos que ser capaces de crear las confianzas necesarias y esas confianzas las vamos a crear en la medida de la necesidad hay que estar dispuesto a cambiar el chip un cambio cultural un cambio que tenemos que transmitir a nuestra familia a nuestros hijos, a nuestros estudiantes a nuestros profesores que no lo han hecho eh, todo hoy día aquí yo aparezco como el que explica como experto, no soy experto en cambio climático, yo trabajo con frutales, pero aquí nos situamos todos en un mismo plano de ser seres humanos que necesitamos hacer un cambio mental. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener una región bonita y que pueda crecer y sea sostenible. Eh, bueno, dicho esto, eh, con esta imagen interesante, vamos a ver alguna evidencia. Eh, hubo un esfuerzo muy grande de FIA, el INIA, el Ministerio de Agricultura, eh, Agrimet, el Centro de Agricultura y Medio Ambiente que lidera el profesor Santibáñez, eh, la Universidad de Concepción, donde hay un grupo muy interesante de, de hidrólogos que están trabajando sobre el, el cambio climático y el efecto hídrico. Y ellos eh, emitieron en el año 2012 un informe que puntualmente muestra esta evidencia. Eh, respecto a una línea base, los promedios de la temperatura media anual va a cambiar de aquí al año 2020 y del al 20 al 2040. Esa es la proyección que ellos tienen. Imagínense lo que significa pasar de una temperatura media anual de 13 grados a 15 grados. El efecto de la maduración de la uva. Que bueno, vamos a cosechar antes. Pero probablemente vamos a tener menos crecimiento, porque va a tener más, rápida, eh, eh, más rápido cierre. Las eh, horas de frío anuales van a bajar. 
Y esto va a ser un grave problema. ¿Cómo hacemos para que las eh, frutales broten? Vamos a tener un, una situación de eh, precipitaciones menores. El déficit es aún mayor. Y esto estudiado en la zona centro de Chile, eh, puntualmente en la región de O'Higgins. Eh, nosotros podemos pensar de que aquí por lo menos va a ser más intenso de lo que se está planteando para esa región. Respecto al periodo libre de heladas, eh, curiosamente aquí aparece que aumenta. A pesar de que hemos tenido eventos críticos de heladas, parece ser que las heladas no van a ser un problema cuando tengamos un aumento global de la temperatura. Y tal vez porque estemos tranquilos de que no vamos a esperar helada, nos vamos a descuidar de tener los sistemas como los molinos o las aspersión en altura que nos permita ser resilientes a esa situación. No hay que descuidarse. Eh, respecto al déficit hídrico anual, por supuesto, aumenta. Y lo más importante, eh, la productividad. Asociado a esto, lo que yo recién le hablaba de la fotosíntesis, eh, fíjense ustedes de que en términos generales eh, baja para las variedades que están ahí indicadas. Afortunadamente no puso en este estudio, eh, los profesores no pusieron palto, porque prefiero hoy día no saber qué puede pasar, prefiero trabajar para que puedan andar bien nada más. Y el impacto económico que ellos calculan, eh, es interesante aquí, porque por ejemplo Vive de Mesa y Arándonos, fíjense que tiene un impacto que va a ser eh, en un caso positivo y en el otro caso negativo vamos a tener condiciones tal vez más favorables para la producción de uva de mesa. Y abajo, entre cerezo y ciruelo, tenemos un, un estudio que es intermedio. Sube primero, después baja, y en el otro caso eh, parte muy mal y después empieza a subir y después baja nuevamente. Este estudio está publicado en internet y la exposición ustedes la van a tener disponible a través de Fe de Fruta para poder eh, volver a revisar esos temas si tienen interés. Eh, nuestra región de Valparaíso, ¿qué está ocurriendo? Tenemos evidencia, y estos son datos que ha generado eh, el Ministerio de Agricultura a través de línea para el Gobierno Regional de Valparaíso, en que se muestra de que tenemos un déficit hídrico eh, similar al del año pasado, en este momento, pero con la diferencia de que las napas subterráneas están más bajas y con la diferencia de que las proyecciones de riego son, de, de lluvia son mejores que a esta fecha del el año pasado. Este año, el año pasado, decíamos, no hay lluvia. Y hoy día la dirección meteorológica ha dicho, es posible que todavía tengamos lluvia. Y yo prefiero quedarme con ese predicamento y pensar y tener esa esperanza. Eh, aquí hay un acercamiento donde ustedes pueden ver por eh, zona eh, que se están monitoreando qué es lo que está ocurriendo. Pero al igual respecto a lo que decía anteriormente, estas corresponden a estaciones meteorológicas y no hacen falta muchas más. Necesitamos incorporar estaciones meteorológicas privadas, que podamos hacer una verificación de calidad para tener paneo de qué está pasando en la región, en las diferentes comunas al menos, para poder tener una idea de dónde podríamos ser capaces nosotros de intervenir, por ejemplo, a través de una emergencia agrícola. Cuando se decreta emergencia agrícola se dice, bueno, ¿y dónde vamos a ayudar? Tengamos un sistema que nos permita orientar de alguna forma bien los focos. Cuando se piden crédito y le decimos al Banco del Estado dónde poner crédito, tenemos que decirle, no ponga crédito donde las plantas que usted quiere instalar no van a estar bien adecuadamente instaladas. Eh, el cambio climático. Todos los estudiosos en el mundo que están proyectando qué es lo que pasa con el fenómeno del niño y la niña, decían hace un año, hace seis meses, de que se venía el niño. Y estuvimos con alta interés en que pudiera llegar. Y hoy día sabemos que el niño eh, parece que ya se está desinflando. Estamos en este punto. No logramos pasar al niño. Cuando este punto sobrepasa 0,5 hacia arriba, o menos 0,5 hacia abajo, abajo decimos la niña y arriba decimos el niño. Y lo que vemos es que las proyecciones es que este fenómeno que iba a ser el niño, ya se están desinflando. Es posible que en este mes lleguemos aquí y digamos, ah, tenemos un niño, pero parece ser de que se va a desaparecer. De hecho, la probabilidad de que tengamos el niño en este momento está en torno a eh, 45% de que sea neutral, un 45% y de que tengamos la niña es un 5%. Es una buena noticia por lo menos. Si seguimos en condiciones neutras, no van a ser tan difíciles como cuando teníamos presente la niña. Y no quiero hacer discriminación de género, de género pero así le están llamando. Yo de hecho prefiero siempre estar con la niña. ¿Qué pasa con los caudales? Evidencia. Tenemos un caudal promedio cercano a niveles históricos. Hoy día, por mes, aquí la banda roja, aquí el azul. Estamos 
entre los dos históricos y, y hoy día estamos muy cerca y casi bajando, casi bajando, pero estamos ahí en el límite, estamos raspando la olla. Respecto a los pozos profundos, eh, aquí la tendencia es clara, que ya desde el año 2009 viene bajando, a pesar de que hay momentos que sube porque esto es dinámico, pero el promedio de la tendencia completa es que baja. Esto es a Concagua medio, a Concagua abajo esto se mantiene más o menos estable. Y la razón es que, que toda esta agua que está sub, por la etapa subterránea llega y aflora nuevamente la parte más baja. ¿Qué pasa con las temperaturas máximas y mínimas? Fíjense que este es un gráfico de julio que se muestra que todas las temperaturas de la localidad fueron mayores a lo normal. ¿Y qué es lo que consideramos normal? Hoy día estamos usando el Atlas Agroclimático de Santibáñez, que estableció hace 30 años qué temperaturas normales teníamos en la región. Es un Atlas que hoy, hoy día espera digitalizar y publicar eh, online, de forma tal que podamos mirar directamente qué es lo que está pasando con nuestra situación. Pero nosotros hemos recopilado información y logramos eh, crear estas, estas gráficos. Y respecto a temperaturas mínimas, hay localidades que muestran temperaturas mayores a lo normal y otras que son menores a lo normal. Pero lo claro es que lo que era normal hace 30 años ya no lo es. Eh, evidencias, ya se ha hablado, lo presentaron eh, algunos de los que hablaron anteriormente, y en concreto, esto es la situación que hoy día tenemos, que da evidencia del cambio climático. Para los que, como yo, no son capaces de leer letras chicas, hice un acercamiento con algunos frutales de interés. Y fíjense, la tasa de variación respecto al palto es un menos 28%. En el caso de Nogal, ha subido un 30%. Naranjo disminuyó un 25%, igual que los limones que no están aquí indicados. Y en vid de mesa un 12% menor. Y los porcentajes en realidad son valores que dicen poco respecto a lo que es la superficie. Cuando miramos superficie, claramente vemos que el impacto del cambio climático o variación de la tendencia meteorológica es muy, muy, muy importante en esta región. Frente a la pregunta inicial, ¿el cambio climático es hoy o en el futuro? Yo espero que durante el café ustedes puedan sacar sus conclusiones. Eh, finalmente, ¿qué podemos hacer para mantener productividad sana, en buena condición y que esta hoja estén haciendo su trabajo de fotosíntesis de forma tal de que puedan generar los carbohidratos necesarios? En el caso del palto, el carbohidrato, no sé si ustedes saben, no es el carbohidrato normal de 6 carbones que tenemos, sino que un carbón de 7, que es el percetol. Una curiosidad del palto, interesante. No sabemos qué significa eso en términos de cambio climático. A lo mejor el palto tiene una adaptación para seguir trabajando en condiciones que las otras plantas no lo, no lo tienen. O sea, yo soy hincha del palto, por eso aprovecho de decirlo. Pero claro, tenemos una situación de que el cambio climático no ha impactado de esta forma y en el INEA tuvimos oportunidad de, con fondos del, del gobierno regional, construir un mapa de vulnerabilidad del palto. ¿Alguien es capaz de identificar estas cuencas? ¿Perdón? ¿Sí? Petorca, la ligua. Y fíjense que lo que está en rojo es lo que desapareció a propósito de la helada del 2007. Lo que está en amarillo quedó a medio camino y lo que está en verde no tuvo tanto efecto. Y este mapa está online en un sitio que se llama Geonodo. Eh, ahí está, geonodo.inia.cl slash geonodo slash. Y este mapa nos indica, por ejemplo, para los eh, gente que está otorgando crédito en esta zona de que no siga otorgando créditos para pequeños campesinos en Palto cuando partimos con este proyecto curiosamente lo postulamos a un fondo concursable de, de nuestro país y los ejecutivos de ese fondo concursable dijeron este es un proyecto muy bueno pero no lo vamos a financiar porque va a significar de que los huertos que están instalados aquí se van a depreciar entonces ellos tomaron una consideración de tipo económica para no afectar a los empresarios ubicados en esa zona. Eso me lo confesaron a mí eh, tres años después de que rechazaron el proyecto. Afortunadamente logramos levantarlo a través del gobierno regional, que con un sentido bien público quisieron tenerlo disponible, y hoy día ese mapa está disponible en este sitio y tiene muchas otras capas que hablan de la sequía, que hablan de lo que está pasando hoy día con la recuperación de los huertos. Es decir, hoy día los pintamos de rojo a los que están mal, pero también ahora los estamos pintando de verde los que se están recuperando. Y estamos haciendo algo más. Tenemos un satélite en el espacio dando vuelta que es el Fasat Charlie, un satélite chileno, que se logró levantar después de tres, dos intentos fallidos, y ese eh, Fasat se levantó con la misión de tener eh, misiones militares y civiles. Eh, obviamente la mayor cantidad de sus misiones ha sido hasta este momento militares, 
y logramos eh, un acuerdo con la, con la FACH para poder hacer una misión eh, civil. Y ya tenemos dos eh, momentos de captura de vuelo. Este es el huerto del señor César Nagel, que está ahí en la cruz, y que muestra que tenemos una condición desde el punto de vista de la imagen que capturamos con el monitor rojo, más o menos pareja. Lo que ustedes ven aquí son eh, caminos, y aquí un huerto que está más joven, menos denso, no se ha poblado totalmente hasta este minuto. Pero cuando hacemos la misma imagen con un monitor infrarrojo, podemos detectar que hay sectores del huerto que en el, la imagen anterior se veían verde, que aquí están pintados de rojo, y otros que están pintados de amarillo. ¿Y qué es lo que es el sensor infrarrojo? No es nada más que un indicador de la temperatura. Cuando yo hago una visión infrarroja, estoy mirando la temperatura del cuerpo y se refleja de otra forma. Por lo tanto, si aquí tengo un aumento de temperatura en estos árboles, significa que algo está pasando con su transpiración. Ustedes bien saben que el árbol transpira para mantenerse frío. Cuando está expuesto al sol, si no tiene transpiración, se empieza a calentar y se quema. Entonces, simplemente un radiador está moviendo agua desde el suelo al ambiente como borde de agua para liberar esa energía. Entonces, somos capaces con este sistema de detectar que aquí hay un problema. El satélite no me va a decir cuál es el problema, pero le da una indicación a los técnicos, al agricultor, de que vaya, se acerque y mire lo que está pasando ahí. Esta es una herramienta que en este momento estamos construyendo a través de un proyecto del gobierno regional de Valparaíso para generar un monitoreo satelital de, de, los, de los huertos de Palto. Y en el futuro podríamos ampliar también a otras frutales, uva, ciruelo y otros frutales que puedan llegar a la región producto de la zona árida, tuna, copado, no lo sabemos. Eh, y también estamos haciendo en terreno una coincidencia de esos datos satelitales con lo que ocurre con un equipo que nos permite medir la temperatura con visión infrarroja de los huertos en forma directa. Aquí hay un dato que son 50,4 Fahrenheit, que vendría siendo como unos 15 grados Celsius. Y esto es una medida de mitigación del cambio climático. Estamos tratando de conocer cómo las plantas están respondiendo frente a esta situación. El Banco Mundial nos está diciendo que hoy día tenemos este aumento de temperatura a nivel mundial. Fíjese qué interesante, aquí en la zona de Valparaíso, en la costa que tenemos en Chile, la temperatura se mantiene más fría que lo que ocurre en el resto del mundo. Y esta es una proyección del escenario de cambio climático que también está proyectada. Mientras en todas partes del mundo se espera que la temperatura suba 6 grados Celsius, en la región de Valparaíso esperamos que suban 4 grados en precordillera y solamente 2 grados en la zona costera. Y por lo tanto, fíjense que probablemente de aquí a 40 años más, Chile dentro del mundo va a ser una de las zonas más fresquitas que vamos a tener. Y va a ser un centro de eventos turísticos, va a ser un foco de productividad, de cultivos que puedan estar en esas condiciones. Vamos a tener mucha más migración, eh, gente que viene a trabajar y gente que viene a vivir acá. Eh, hoy día ya sabemos que hay muchos investigadores en el mundo que no están contentos de sus países por diferentes razones. En España, por ejemplo, están tratando de emigrar hacia nuestro país. Entonces, tenemos que prepararnos porque vamos a ser un foco de migración con estas temperaturas frías que vamos a tener en el futuro cuando todo se esté eh, calentando. Van a venir gente aquí a comprar bosques, van a construir eh, búnker en el caso que venga, haya en guerra. O sea, hay que pensar y prepararnos para esa situación de forma inteligente. Eh, el que presentaba en imagen la jugada de, de ajedrez, yo inmediatamente pensaba en Kasparov, eh, pensaba en Capablanca, antiguo ajedrecista, y también pensaba que en Chile tenemos excelentes ajedrecistas, tenemos que buscarlos, y que sean capaces ellos de liderar lo que necesitamos en la región. Golpeamos la puerta de la autoridad, golpeamos la puerta de los eh, privados. Necesitamos identificar, señores, líderes, no líderes políticos, líderes tecnológicos, como este Uva Innova que nos presentan, que nos presenten cuál es el camino por donde vamos a caminar estos años. Y el Banco Mundial, interesado en paliar la situación de cambio climático, porque por supuesto ellos quieren retornar sus créditos, quieren la plata de vuelta, han hecho una propuesta muy inteligente, se llama Agricultura Smart. Climate Smart Agriculture, ahora lo dije bien. Y quiere decir que ellos están proponiendo de que seamos capaces de construir resiliencia. La resiliencia es la capacidad de volver a levantarse después que uno ha caído. Eh, cuando yo era pequeño había un juguete que hoy día ya no lo he visto, que se llama el mono porfiado. Algunos de ustedes lo deben haber conocido. Que se inflaba, uno le pegaba y volvía, le pegaba y volvía. ¿Te lo conoció? No le hablo de los monos porfiadores, le hablo de, de, de ese juguete que era inflable. Bueno, esa resiliencia tiene que ver no solamente con voluntarismo, tiene que ver con capacidades tecnológicas. ¿Cómo me anticipo yo a lo que viene? ¿Cómo soy capaz de sentarme con mis trabajadores, 
con mi gerente comercial un día a la tarde y decir, oye chiquillo, mira, este es el panorama que se nos viene. Y es jodido. ¿Cómo somos capaces de levantar la mano y decir cómo avanzamos? Y alguien va a decir, yo vi en TV Channel de que está esta oportunidad. Busquémosla. Golpeemos la puerta de quien sabe de esto. Golpeemos la puerta de la universidad, de la INEA, del ministerio. Y veamos cómo construimos, cómo traemos esas tecnologías. Y alguno de esos chiquillos va a decirme, yo tengo un videojuego que se muestra esta cosa. Oye, pero un videojuego. Sí, es que mi hijo lo tenía. Y eso nos va a permitir... O sea, abramos la mente. No sé, a veces uno cuando habla locura, habla cosas raras, eh, empieza a ser marginado entre la sociedad. Tenemos que ser capaces de ser ese tipo de personas para poder levantar la resiliencia que se necesita. Eh, capturando carbón. Por supuesto, eh, en la medida que capturemos carbón, eh, vamos a disminuir el efecto invernadero. Pero aquí pongo una prevención. Eh, la captura de carbón puede tener un efecto en 150 o 200 años más. Si seguimos con la emisión de carbón que hoy día tenemos, probablemente la radiación solar no va a ser capaz de atravesar esa capa de carbón que vamos a tener, se va a sombrear todo y vamos a empezar a enfriarnos nuevamente. Se va a caer el calentamiento, vamos a empezar a enfriarnos porque no entra radiación. Entonces hay que siempre pensar en las cosas con una ida y una vuelta. No todo es como se lo presentan a uno, hay costo y beneficio. Cuando a mi inteligencia alguien me dice, para de emitir carbón, yo digo, sí, a lo mejor es malo, pero también puede ser bueno. Y efectivamente, un cultivo de uva que tenga un nivel de concentración de carbón en su ambiente mayor al que tiene el otro, va a tener una mejor productividad, porque la fotosíntesis no va a estar limitada por la cantidad de carbón disponible. Esto es especialmente particular, cierto, con maíz. El maíz, cuando usted le pone más carbón, es capaz de agarrarlo, guardarlo en la cajita de ahorro, con una molécula que se llama piruvato, que tiene cuatro carbones, y lo va dejando ahí en el bolsillo. En el caso de las plantaciones frutales, no tenemos esa forma de caja de ahorro, pero sí sabemos que un nivel un poquito mayor de CO2 nos permite tener mejor productividad. Hoy día, hace 10 años, teníamos 370 partes por millón en el ambiente, hoy día tenemos 400. No sería raro que 450 o 500 pueda ser un valor bueno para tener buenas productividades. No lo sabemos. Se fija, entonces hay un, un ida y una vuelta, pero hay que considerar todos esos antecedentes y ponerlo dentro de la parrilla de decisión. Eh, por supuesto, ellos dicen que hay que producir más, pero no solo más, sino también cosas diversas. ¿Alguno conoce esta fruta? ¿Sí? Sí, gracias. Y muy importante, ellos proponen mezclar la innovación con las tradiciones. Eh, hay mucha experiencia agronómica acumulada en los campos. Los trabajadores tienen mucha, mucha información. Yo les quiero contar que cuando llegué el 2005 aquí a proponer un proyecto sobre estudiar los brotes prolépticos y silépticos del campo, de los paltos, que unos crecían más y otros crecían menos, había un señor en un campo en Cabildo que me escuchaba, un trabajador con las manitos atrás me escuchaba y me miraba. Y me escuchó todo lo que yo le quería decir para poder venderle el proyecto que queríamos levantar. Y cuando terminó, cuando terminé, él me dijo, don Jaime, yo sabía eso, pero no tenía las palabras para explicarlo. Seamos capaces de rescatar toda esa información, seamos capaces de, de ser no tan eh, orgullosos del saber, sino que escuchar al que sabe, y hay mucha información disponible para confrontar este cambio climático. Si alguien sabe cómo hacerlo, vamos y escuchémoslo. Y finalmente... Eh, Mejorar el acceso a la información en forma plural. Para tomar buenas decisiones necesitamos tener información, no solamente de cómo están hoy día las napas hídricas, las napas, eh, el, el agua, sino que también tenemos que saber, y aquí hay un tema que probablemente pueda ser un proyecto que estamos levantando hoy día con los fondos de innovación regional, tenemos que saber qué frutales se adecuan mejor a las zonas agroclimáticas que hoy día están cambiando. Si antes la zona de Petorca se mostró buena para parto, hoy día tenemos que ser capaces de identificar qué cultivos son capaces, somos capaces de levantar en esa zona para reemplazarlo. Tenemos que saber putaendo cómo se visualiza. Si hay gente que tiene olivo ahí, tiene duranos para conserva, cómo el cambio climático va a afectar una nueva situación para ellos. En Casablanca, que se plantaron las vides años atrás pensando que era una excelente zona de producción de uvas chardonnay, porque durante la mañana teníamos nubes y la tarde había sol y eso daba la composición justa del clima para que se desarrollaran los aromas que tienen asociados a aromas a banano, ¿se fija? probablemente eso va a cambiar y vamos a tener que buscar nuevas variedades para esa zona o buscar otros cultivos. Ese tipo de información que hoy día no lo tenemos disponible, queremos levantarlo a través de un esfuerzo con el gobierno regional para mapear 
del territorio y mapear los cultivos que hoy día están instalados y qué nuevos cultivos se pueden instalar de acuerdo con esa información. Y hacer esa información disponible en forma pública para que todos los que tengan necesidad puedan tomar las mejores decisiones. Muchas gracias.